வணக்கமானவர்களே கணிதம் தொடர்பான தங்களின் புரிதலுக்கு வளப்படுத்தும் பயிற்சியாய் இக்காணொலி துணை புரியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் உங்கள் சிவகுமார் ஆறுமுகம் மாணவர்களே இக்காணொலியில் நாம் தசம எண்ணில் இடமதிப்பு பற்றி அறியவிருக்கின்றோம் இடமதிப்பு என்றால் எண்மானத்தில் அதாவது எழுத்தால் எழுத வேண்டும் என்பதை முதலில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி இப்பொழுது கொடுக்கப்பட்ட இந்த எண்ணை பார்ப்போம் தசமத்திற்கு முன் இருக்கக்கூடிய எண்ணை முழுமையாக உச்சரிக்க வேண்டும் பதினாறு தசமத்திற்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய எண்ணை ஒவ்வொன்றாக உச்சரிக்க வேண்டும் தசமம் ஐந்து நான்கு ஒன்பது அதாவது பதினாறு தசமம் ஐந்து நான்கு ஒன்பது சரி இப்பொழுது அந்த எண்களின் இடமதிப்பை பார்ப்போம் இடமதிப்பை உங்களுக்கு விளக்குவதற்கு அதன் இலக்க மதிப்பை வைத்து பின்னர் அதன் இடமதிப்பை விளக்குகின்றேன் ஓகே தசமம் ஐந்து ஐந்து என்பது தசமத்திற்கு ஒரு எண் அடுத்து இருப்பதால் அப்போ ஒரு சுழியம் வரும் அதாவது பத்தில் ஒன்று நான்கு என்பது தசமத்திற்கு இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கிறது இரண்டாவது இடம் என்று பார்க்கும் பொழுது இரண்டு சுழியம் இரண்டு சுழியம் எதற்கு இருக்க இருக்கோ நூறுக்கு இருக்கும் அப்படி என்றால் நூறில் ஒன்று ஒன்பது என்ற இலக்கம் தசமத்திற்கு மூன்று இடம் தள்ளி இருக்கிறது அப்போ மூன்று இடம் என்பது ஆயிரத்தை குறிக்கிறது ஆயிரத்தில் ஒன்று மீண்டும் பார்ப்போம் ஐந்து என்பது ஓரிடம் பின் இருப்பதால் பத்தில் ஒன்று நான்கு என்பது தசமத்திற்கு பின் இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பதால் இரண்டு சுழியம் கொண்டது நூறு நூறில் ஒன்று ஒன்பது என்ற இலக்கம் மூன்றாவது எண்ணாக இருக்கிறது மூன்று சுழியம் கொண்டது ஆயிரம் அதன் அடிப்படையில் ஆயிரத்தில் ஒன்று என்று இதன் இடமதிப்பை நாம் கூறலாம் இப்பொழுது பயிற்சியாக அவற்றை நாம் பார்க்கும் பொழுது மேலும் உங்களுக்கு புரியும் இந்த கேள்வியை பார்த்தோமானால் கொடுக்கப்பட்ட எண் இலக்கம் ஏழின் இடமதிப்பை குறிப்பிடுக ஏழு என்பது எங்கிருக்கிறது தசமத்திற்கு பின்னாலே ஒரு எண் அடுத்து இருக்கிறது அப்படி என்றால் ஒரு தசமம் ஒரு இடம் என்றால் பத்து பத்தில் ஒன்று அடுத்து ஒரு எண்ணை பார்ப்போம் இலக்கம் ஒன்பதின் இடமதிப்பை குறிப்பிடுக இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த ஒன்பது என்பது இரண்டாவது எண்ணாக இருக்கிறது தசமத்திற்கு பின்னால் இரண்டாவது எண்ணாக இருக்கிறது இரண்டாவது என்று சொல்லும் பொழுது இரண்டு சுழியம் இரண்டு சுழியம் கொண்டது நூறு அப்படி என்றால் இதன் இடமதிப்பு நூறில் ஒன்று அடுத்த எண்ணை நாம் பார்ப்போம் படத்தில் உள்ள இலக்கம் ஐந்தின் இடமதிப்பை குறிப்பிடுக ஐந்து என்பது தசமத்திற்கு பின்னால் மூன்றாவது எண்ணாக இருக்கிறது அப்படி என்றால் மூன்று சுழியம் மூன்று சுழியம் என்பது ஆயிரம் இதன் விடை ஆயிரத்தில் ஒன்று மற்றொரு எண் படத்தில் உள்ள இலக்கம் எட்டின் இலக்க மதிப்பை குறிப்பிடுக என்று போட்டிருக்கு சரிங்களா எல்லோருமே வந்து என்ன செய்திருப்பீங்க கண்டிப்பாக பத்தில் ஒன்றுன்னு எழுதியிருப்போம் தசமத்திற்கு பின்னாடி இருப்பதால் பத்தில் ஒன்று என்று எழுதியிருப்போம் ஆனால் அப்படி நீங்கள் இந்த முறை எழுதியிருந்தீர்கள் என்றால் அல்லது புரிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் உங்கள் புரிதல் தவறு காரணம் பாருங்கள் அந்த விடை பத்தில் ஒன்று ஒன்று என்பது தவறு விடை என் குறிப்பில் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும் காரணம் கட்டளையை சரியாக வாசிக்க வேண்டும் படத்தில் உள்ள இலக்கம் எட்டின் இலக்க மதிப்பை குறிப்பிடுக என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதுவரை நாம் பார்த்தது இடமதிப்பு அதனால் அதன் விடையை எண்மானத்தில் எழுதினோம் இலக்க மதிப்பு என்று வரும் பொழுது அதன் விடையை என் குறிப்பில் எழுத வேண்டும் பத்தில் எட்டு என்று எழுதியிருப்பதே இதற்கான சரியான விடை எனவே மாணவர்களே மேற்கண்ட எடுத்துகளை துணையாக கொண்டு சுயமாக தலா பத்து எடுத்துக்காட்டுகளை எழுதி பழகுங்கள் மனதில் பதியுங்கள்